。蒙台梭利教育是基于玛利亚·蒙台梭利制定的原则的。1907年，他在罗马的一栋公寓楼里，为低收入工人的孩子开设了他的第一所学校。这所学校被称为 Casa dei Bambini（ 儿童之家）。这个第一个 Casa 配备了一张教师桌、一个炉子、一块黑板、一些椅子。供孩子们用的小组桌和一个柜子，里面装满了蒙台梭利在他早期职业生涯中的研究材料。当时他在研究如何教育那些伴有一些智力障碍的孩子。玛利亚·蒙台梭利意识到，学生在运用所有感官时，似乎能更好地理解复杂的概念，于是创作了这些材料。在这第一间学校里，所开展的活动包括了个人护理，例如穿衣和脱衣；环境爱护。例如清扫、除尘和园艺。除此以外，他们可以自由地四处玩耍，以及利用手边的材料进行游戏。蒙台梭利并没有亲自下场教学，而是监督老师们的课堂工作。蒙台梭利观察到，儿童会高度集中于某件事情，并多次重复地进行相同的活动。在给予自由选择后，与普通玩具、糖果或其他奖励相比。孩子们对实践活动和手边的材料表现出更多的兴趣。随着时间的推移，出现了自发的自律。蒙台梭利得出的结论是，独立学习的儿童似乎达到了新的自主水平，并成为自我激励的学习者。他开始将教师视为年轻孩子们的促进者，他们可以在准备好材料的环境范围内自由活动和行动。目标。为培养孩子成为独立和有责任感的成年人，分享对学习的热爱。很快，蒙台梭利本人和他的思想开始在世界各地传播，激励了世界各地的进步思想家和教育家。发明家亚历山大·贝尔和爱迪生成为其早期的提倡者。后来的支持者还包括了来自维基百科的吉米·威尔士。作家加西亚·马尔克斯以及谷歌的两位创始人拉里·佩奇和谢尔盖·布里。今天，“蒙台梭利”一词更多的代表一种方法，而不是学校本身。任何人都可以自由地使用它，这点使得学校产生了巨大的变化。世界各地的教育工作者借用“蒙台梭利”的名字、见解和材料来组织幼儿园、小学、特殊需求项目。甚至是完整的十二年课程，一些家长用它来进行家庭教育。大多数课程都具有以下特征：学生可以自由选择学习内容，允许自由行动的开放式教室，使用专门的蒙台梭利材料，混合年龄班零到三岁、三到六岁或六到十二岁，让孩子们可以互相学习，不间断的学习时间。通常为三个小时，没有评分或家庭作业和训练有素的老师。玛利亚·蒙台梭利曾有一句名言：“永远不要帮助孩子完成他认为自己可以成功完成的任务。”您对蒙台梭利有什么看法？请在下面的评论中分享您的想法。Sprout 的视频是根据知识共享许可协议发布的，因此任何人都可以免费下载、编辑和播放我们的视频，但仅限个人用途。公立学校、政府和非营利组织也可将我们的视频用于培训、在线教学或设计新课程。为了帮助我们确保独立性并支持我们开展工作，您可以成为我们的赞助者。并进行捐助，有关详情请访问 patreon. com s p r o t s 即使是一美元也能物有所值。